যারা নির্বাচনে যায়নি তারাই দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির চক্রান্ত চালাচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী অবৈধ মজুদকারীদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি সপ্তাহের ব্যবধানে কিছুটা কমেছে ডিম সবজির দাম বেড়েছে মাছ মাংস ও মুরগির রমজানের আগে বাজার মনিটরিং জোরদারের দাবি ক্রেতাদের এবং ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ প্রচার প্রচারণায় মাঠে নামলেন প্রার্থীরা जार्मानी सफर गणभवन संबद सम्मेलन कथा प्रधानमंत्री निर्वाचन बिोधी चक्र देश दुर्भिक्ष सृष्टि पायतारा कर मजूदकारी कठिन शस्तर हुशियारे दान सरकार प्रधान प्रश्न उत्तर पर्व प्रधानमंत्री जनगण के ऊपर ही आवी लीगर भरोसा षड़ प्रत्येक बार ही हे बार बार आज के मानुषर भोटर अधिकार आंदोलन माध्यम से गणतानिक धारा फिर एने जार शुभफल देशवासी पा निवाचन जाते ना तर बिराट चक्रांत छो अपा जान आठाश अक्टोबर घटनाटा एक बार चिंता करें इन आगे दो हज़ार तेर साल से अग्निसंत तेर चौद पंद्रह एर पर आर से गत बचर आठ अक्टोबर एगुली उत्तरण घटे गणतानिक धारा अब्हत रखते पे सामने ये गणतानिक धारा टाके स्थायी कर शुभ फल देशवासी पा तर जीवन मान उन्नत हो এই ধারাবাহিকতার জন্য বজায় থাকি এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমরা এগিয়ে যাব এবং আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দু হাজার একুশ থেকে একচল্লিশ এটা কিন্তু ঘোষণা দিয়েছি সেখানে প্রত্যেকটা মানুষের জীবন মান আরও উন্নত হবে এবং বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হবে যারা অবৈধ মজুদ করে দ্রব্য মূল্যের দাম বাড়ায় তাদের ভার জনগণকে নিতে বলেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে ওরকম পেঁয়াজের খুব অভাব দেখা গেল বস্তাকে বস্তা পচা পেঁয়াজ পানিতে ফেলে দিচ্ছে सुनिर्दिष्ट परिकल्पना शिखरे पोचे प्रधानमंत्री शेख हसंदा एक समय तो बांगलेश मैं अभाव हम तो सोना जो पेटे भात नहीं से कथा बोले लवन्य भूया एशियन टेलीविसन ढाका रोजा शुरू होते बस किसुदिन बाकी थे कौशले मासे व्यवहित पन्न्यगुलर दाम बाढ़ विक्रेतारा दाम आते धारणा खुचरा व्यवसायी आर भिन्न मत रही है अनेक तब ए बस किद बाकी थकाय प्रयोजन बसि बजार ना कर आहवान व्यवसायी रमजान मार्केट गाल दस टाइम 
দুই এক আইটেম মনে করেন হালকা একটু বাড়তি আবার দুই এক আইটেমের দাম নিচে দিয়ে আছে এইরকমই চলতে আছে আর কি এদিকে বেড়েছে গরুর গোস্ত থেকে শুরু করে সব ধরনের মুরগি ও মাছের দাম অন্যদিকে কিছুটা কমেছে ডিমের দাম গোস্তের দাম আরো ভাই বাড়বো কারণ কি আমি দুই দিন আগে সাতশো টেপ হচ্ছি কালকে টেপ হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ সামনে আরো বাড়বো দাম চাহিদা থাকলে তো মালের দাম এমনি বাড়ে যায় মালের আমদানি কম থাকে এমনও আমদানি কম আছে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে খুচরা বাজারে অভিযান না চালিয়ে বড় ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ আনার দাবি জানান ক্রেতারা তো পশুর জন্য নিচে দশ টাকা আজকে নিতে হলো দুশো পনেরো টাকা এটা অবশ্যই বাজার মনিটরিং বাড়াইতে হবে কফসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা কলা আইন এবং সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজ থেকে শুরু হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষের আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা বেলা এগারোটায় ঢাকা সহ দেশের আটটি বিভাগে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এর আগে একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এই ইউনিটে আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে পরীক্ষা শেষ হবে আগামী নয় মার্চ জানা গেছে এবছর চারুকলা ইউনিট ছাড়া অন্য তিনটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকা সহ আটটি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভাগীয় কেন্দ্রগুলো হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সব বিভাগেই কম বেশি বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস আবহাবিদ মোহাম্মদ ওমর ফারুক জানিয়েছেন পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে মৌসুমীর স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে আজ রাজশাহী ঢাকা ময়মনসিংহ খুলনা চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গা এবং রংপুর ও বরিশাল বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হওয়া সহ বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে ভোরের দিকে সারা দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে উপনির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়ার পর শুরু হয়েছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা সকাল নয়টায় নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেন মেয়র পদে মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা নুরুর রহমান মাহমুদ তামিম হাতি প্রতীক মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাহসিন বাহার সূচনা বাস প্রতীক দুইবারের সাবেক মেয়র বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা মনিউল হক সাক্ষ্য পেয়েছেন টেবিল ঘড়ি বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা নিজামুদ্দিন কায়সার ঘোড়া প্রতীক পেয়েছেন আগামী নয় মার্চ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এদিকে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও প্রতীক বরাদ্দের পরেও প্রচার প্রচারণা শুরু করেছেন প্রার্থীরা মাদারীপুরের শিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাক এবং বাসের সংঘর্ষে ঘটনা নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে চারজন নিহত সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে সাতটার দিকে শিবচর হাইওয়ের সূর্যনগর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ গাইবান্ধ সদর উপজেলার উত্তর হরিণ সিংহ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ দীর্ঘদিনেও শেষ হয়নি ফলে নানা সমস্যা জর্জরিত প্রায় পরিত্যক্ত পুরাতন ভবনে ক্লাস করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা খালেদ হোসেনের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন সবি আয়াত দু হাজার আঠারো সালে দুই কোটি তিয়াত্তর লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন ভবন নির্মাণের বরাদ্দ পায় গাইবান্ধা সদরের হরিণ সিংহা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্বোধনের দেড় বছরের মধ্যে ভবন নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার কথা থাকলেও পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো সম্পূর্ণ হয়নি নির্মাণ কাজ ফলে অনেকটা বাধ্য হয়েই নানা সমস্যায় জর্জরিত পুরাতন ভবনে ক্লাস করছেন শিক্ষার্থীরা একই অবস্থা খোলাহাটি উচ্চ বিদ্যালয়েরও নির্মাণের মেয়াদকাল শেষ হলেও এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি কাজ আমরা চাই এই বিল্ডিং এর কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ হোক এবং আমরা এটাতে যেন ক্লাস করতে পারি মাঠের ভিতরে খোয়া বালি থাকার কারণে আমরা পর্যাপ্ত সময় খেলা করতে পারছি না ক্লাস করা থাকে তারাই থাকে ক্লাস করতে পারে না ঠিক মতো করে 
দ্রুত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার দাবি জানালেন এই প্রধান শিক্ষক এদিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার আশ্বাস দিলেন এই ঠিকাদার প্রথম যখন ফাউন্ডেশনের কাজ শুরু করি ফাউন্ডেশনের নিচ দিয়ে পানি উঠত যার কারণে আমাকে অফিস থেকে বললো যে কিছুদিন অপেক্ষা করেন তিন মাসের মধ্যে আমি কাজটা করে দেব ইনশাল্লাহ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা নাইনটি পার্সেন্ট কাজ আমরা শেষ করেছি আশা করি এটা খুব শীঘ্রই অথবা খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠানকে বুঝে দিতে পারব রুলস অনুযায়ী তাদের যদি অনীহা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তাদের জরিমানার পরিমাণ নিয়ম অনুযায়ী যেটা আসবে আমরা সেটা তাদেরকে আমরা তাদের প্রেক্ষিতে এটা ব্যবস্থা নিব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হবে এমনটাই প্রত্যাশা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সৌবি আয়াত এশিয়ান টেলিভিশন ফুলের সাজানো রিকশায় চড়িয়ে অবসরে যাওয়া নরসিংদীর পলাশ উপজেলার কাজুয়ের এশায়তুল উলুম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট মাওলানা আবু সাইদকে বিদায় জানালেন মাদ্রাসার সভাপতি মোহাম্মদ এনায়ত হোসাইন সভাপতি নিজে এই রিকশা চালিয়ে বিদায়ে সুপারিনটেন্ডেন্টকে নিয়ে গেলেন প্রায় দীর্ঘ দুই কিলোমিটার পথ পরিচালনা পরিষদের ব্যতিক্রমী আয়োজন দেখে আনন্দিত শিক্ষক এবং স্থানীয়রা পরে এক বিদায় সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাবিরুল হাই এ সময় বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট মোহাম্মদ শামসুল আলম ইউপি সদস্য আব্দুল আজিজ লাল মিয়া সহ আরও অনেকে চতুর্থবারের মতো ভোলা তিন আসনে এমপি নির্বাচিত হয় নূরনবী চৌধুরী শাওন এবং তার সহধর্মিনী ফারজানা চৌধুরী রত্নাকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে বুধবার সন্ধ্যায় লালমোহন বাজারের চৌরাস্তার মোড়ে পৌরসভার সর্বস্তরে জনগণের পক্ষ থেকে লালমোহন পৌরসভার আয়োজনে এই সংবর্ধনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এ সময় হাজার হাজার নেতাকর্মী মিছিলে মিছিলে মিলিত হয়ে এমপি নূরনবী চৌধুরী শাওনকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এমপি শাওন বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে বাংলাদেশ এখন নিরাপদ কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার একটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে একজন মাত্র শিক্ষার্থী নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন করোনাকালীন সময় এবং বাল্যবিবাহের কারণে এমনটি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কুড়িগ্রাম ফুলবাড়ি প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলমের রিপোর্টে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৌবি আয়াত কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার অনন্তপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি উনিশশো সালে স্থাপিত হলেও দু সালে এসে এমপিওভুক্ত হয় দু হাজার বারো সালে পাঠদানের অনুমতি পেলেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্রীর সংখ্যা শতাধিকের বেশি তবে চলমান এসএসসি পরীক্ষায় বিদ্যালয় থেকে মাত্র একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন আমাদের কেন্দ্রে মোট প্রতিষ্ঠান হলে এগারোটা মানে এগারোটা স্কুল পরীক্ষা দিচ্ছে আর মোট পরীক্ষার্থী হলো ছয়শো চুয়াত্তর জন আর অনন্তপুর বালিকা থেকে মোট তিনজন পরীক্ষা দিচ্ছে নিয়মিত একজন আর অনিয়মিত দুইজন এ অবস্থার জন্য করোনাকালীন সময় ও বাল্যবিবাহকে দায়ী করেছে প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষকরা করোনার সময় দুই বছর গ্যাপ থাকার কারণে সবগুলো বাচ্চাই বিয়ে হয়ে গেছে একটা বাচ্চাই ছিল আমরা এই একটা বাচ্চাকে যথেষ্ট চেষ্টা করে আমরা এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছি পরীক্ষা করে দেওয়া আসছি সামনে যাতে বিদ্যালয়কে আরও ভালো করা যায় আমি সেই চেষ্টা অব্যাহত চালাচ্ছি এদিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে না পারলে পাঠদানের অনুমতি বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান উপজেলা মাধ্যমিক অফিসের এই কর্মকর্তা তাদের যদি বর্তমান এমপি পেতে হলে একটা নির্ধারিত সংখ্যা অতিক্রম করতে হবে সে পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারা আসলে সরকার থেকে কোনো এমপিও পাবে না এই জন্য তারা চেষ্টা করতেছে পরীক্ষার্থী বাড়ানোর জন্য কিন্তু না পারলে তাদের এমপি হবে না মধ্যে অনন্তপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি থেকে মোট তিনজন এসএসসি পরীক্ষা দিলেও নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসাবে এবার পরীক্ষা দিচ্ছেন মাত্র একজন সৌবি আয়াত এশিয়ান টেলিভিশন এই সাথে শেষ করবো এশিয়ান নিউজ তার বিআবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার
যারা নির্বাচনে যায়নি তারাই দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির চক্রান্ত চালাচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী অবৈধ মজুদকারীদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি সপ্তাহের ব্যবধানে কিছুটা কমেছে ডিম সবজির দাম বেড়েছে মাছ মাংস এবং মুরগির রমজানের আগে বাজার মনিটরিং জোরদারের দাবি ক্রেতাদের এবং ময়মনসিংহ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ প্রচার প্রচারণায় মাঠে নামলেন প্রার্থীরা এশিয়া নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ